so we came to know that 200 is the quantity either by the rankers approach or by the formula approach hame pata chal gaya that our formula to derive is 2a b by c and wo formula ne hame ye answer diya ek saath 200 units mangane chahiye hamara sum kya tha hamara sum ye tha that annual requirement of finished good humko kitna karna hai 2500 but are we concerned about that no we want the annual requirement of raw material see a bahut bada twist hai yaad rakhna usually question paper mein examiner aapko aise hi twist karta hai ki finished good jo hai na wo 2500 chahiye कहीं दूर छुपा सा लिखा होगा इनपुट आउटपुट रेशियो इज टू इज टू वन और आप क्या सोचोगे भाई ये ढाई हजार है ना ए मेरा ढाई हजार है गलत ए क्या है यहां पर फिनिश गुड है ये गलत है मुझे क्या चाहिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट चाहिए सो हैव टू टेक केयर ऑफ रॉ मटेरियल मुझे निकालना है और वो भी मुझे किस फॉर्म में निकालना है यूनिट्स में इवन इफ दे हैव गिवन मी दैट रॉ मटीरियल की जो परचेज प्राइस है वो टेन रुपीज है दैट इज नॉट रेलिवेंट टू मी दैट विल ओनली बी रेलिवेंट टू मी जब कैरिंग कॉस्ट है ना परसेंटेज में दिया हो मुझे दस रुपए का परचेज प्राइस जो था ये सब में तभी काम आने वाला है जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो समथिंग लाइक like जैसे यहां पर आपको क्या बोल दिया है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज फोर रुपीज समझो इसकी जगह अगर वो ऐसा बोल देते दैट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू फोर्टी परसेंट तो मुझे काम आता ये परचेज प्राइस का वेन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इन परसेंटेज आई नीड टू फाइंड इट आउट इन एप्सोलूट टर्म्स और मैं कैसे फाइंड करूंगा जो भी मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम का परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल के साथ जैसे ही मैं ये करूंगा वैसे ही मुझे मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम किस में मिल जाएगा रुपीज के टर्म्स में मिल जाएगा और एक बार रुपीज के टर्म्स में मिल गया तो मेरा काम हो गया बी ऑलमोस्ट मुझे हर बार दिया हुआ ही रहेगा बहुत ही ईजिली स्पॉट करना भी मेरे लिए बहुत ईजी होगा बट स्टिल ये करने के बाद हमारी क्या निकली कि भाई हमें एक साथ 200 क्वांटिटी खरीदनी चाहिए हम टेस्ट करते हैं एक काम करते हैं एक बाजू 100 रखते हैं एक बाजू 200 रखते हैं और एक बाजू 300 भी रख लेते हैं देखते हैं 300 भी तो हो सकती है रियल क्वांटिटी लेट्स ट्राई एंड डू इट पहले हम निकालते हैं टू के ऊपर टू के ऊपर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली हम जानते हैं मैं हंड्रेड करके मंगाऊ मैं टू करके मंगाऊ कि मैं थ्री करके मंगाऊ टोटल परचेज प्राइस ऑफ माई रॉ मटीरियल क्या होने वाला है 100 करके मंगा रहे हो तो भी आपको पूरे साल में कितना रॉ मटीरियल चाहिए 5000 हजार रॉ मटीरियल चाहिए तो कितना होने वाला है 50,000 होने वाला है 200 करके भी मंगाऊंगा तो भी मेरे लिए कितना होने वाला है 5000 थाउजेंड इंटू टेन होने वाला है और 3300 करके भी मंगाऊ तो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा 5000 थाउजेंड इंटू टेन बहुत अच्छे से याद रखना टोटल परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कोई भी लेवल हो उससे फर्क नहीं पड़ता ये मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में ऑलमोस्ट इेलेवेंट चीज है ये परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल तो इेलेवेंट है क्यों इेलेवेंट है क्योंकि मैं कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं सेम प्राइस पे मिल रहा है ऐसा तो हो नहीं रहा ना कि ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है करेक्ट वेरी गुड नाउ लेट स्टडी विद दिस मुझे क्या निकालना है मेरा एसोसिएटेड कॉस्ट निकालना है एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब मुझे हर लेवल पर निकालना है मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑर्ड आई हैव टू डू इज फाइंड दिस एट एवरी लेवल हाउ डू आई यूज टू फाइंड द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय माय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर व्हिच इज इक्वल्स टू बी एंड हाउ डू आई फाइंड माय कैरिंग कॉस्ट मेरा कैरिंग कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा मेरी एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय सी सी इज माय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन नाउ हाउ डू आई फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट जो थी दैट डिवाइडेड बाय माय ऑर्डर साइज ऑर्डर साइज मतलब मेरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बी सिमिलरली एवरेज इन्वेंट्री में कैसे निकालता हूँ जो क्वांटिटी में ऑर्डर करने वाला हूँ दैट आई विल डिवाइड किससे डिवाइड कर दूंगा टू से ताकि मुझे एवरेज मिल जाए मल्टीप्लाइड बाय माई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन वेरी क्लियर कि हम इस तरीके से करने वाले हैं करेक्ट वेरी क्लियर कि हमें जो भी निकालना है हम इस तरीके से ही निकालेंगे एग्जैक्टली exactly. अब हम देखते हैं आगे निकालते हैं सो so, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है वी ऑल नो दैट मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है दैट इज फॉर 5000 यूनिट्स 
मैं कितने यूनिट्स एक साथ मंगा रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी है 200 क्योंकि अब अभी हम कौन सा वाला लेवल स्टडी कर रहे हैं 200 हंड्रेड वाला लेवल स्टडी कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय माय ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हाट इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट माय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 16 तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन हो गया तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन हो गया वो कैलकुलेशन क्या हो गया फाइव डिवाइडेड बाई टू पूरे साल में मैं कितने ऑर्डर करने वाला हूँ पूरे साल में मैं 25 ऑर्डर्स करने वाला हूं और हर ऑर्डर के लिए मुझे कितने रुपए लग जाएंगे 16 रुपीज लग जाएगा तो जो टोटल मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आया वो कितना आ गया मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 आ गया जो लोग रैंकर वाला अप्रोच वीडियो जिन्होंने देखा था ना वो अभी टोटल कैरिंग कॉस्ट भी जानते हैं क्यों क्योंकि हमने उस वीडियो में देखा था दैट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा सेम होगा इफ आई एम ऑर्डरिंग एज पर द फॉर्मूला एज पर द डिजायर्ड फॉर्मूला क्यों क्योंकि हमारा बेस ही वो था रिमेंबर हमने एक ग्राफ बनाया था और ग्राफ के अंदर हमने बेस ही ये रखा था एट द सेम पॉइंट वेन दे विल मीट पर फिर भी इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा ग्राफ सही है सो so, हमारी क्या हो गई क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टू इन सी हमारी क्वांटिटी क्या है हम कितना मंगा रहे हैं एक साथ 200 मंगा रहे हैं डिवाइडेड बाय टू इंटू सी सी कितना हो गया मेरा फोर रुपीज था मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना सो दिस इज समथिंग लाइक 100 इंटू फोर विच इज इक्वल्स टू 400 हंड्रेड दैट मीन्स मेरा टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट कितना हो गया ऑर्डर करने का लग गया चार कैरी करने का लग गया चार तो मेरा जो टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट है वो आठ है अगर मैं 200 200 करके मंगाऊं तो अगर मैं 100 सौ करके मंगाऊं तो तो अगेन हम वर्किंग करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा क्या होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू बी एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इनटू सी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कैसे हम कंप्यूट करेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई मेरी क्वान्टिटी इन बी क्योंकि बी मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है एवरेज इन्वेंट्री में कैसे करूंगा जो क्वांटिटी में मंगाता हूं उसका हाफ क्योंकि कभी मैक्सिमम वो होगा और मिनिमम जीरो होगा अब इस केस के अंदर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं मेरा ए क्या है तो ऑब्वियसली मेरा ए है 5000 मैं क्या क्वांटिटी मंगा रहा हूं आई एम हैविंग अ क्वांटिटी ऑफ हंड्रेड ईच टाइम एंड मेरा बी क्या है तो मेरा बी था सिक्सटीन सो so, यहां मेरे लिए कितने हो गए आई एम गोइंग टू मेक फिफ्टी ऑर्डर आई एम गोइंग टू मेक फिफ्टी ऑर्डर एंड ईच ऑर्डर विल बी कॉस्टिंग सिक्सटीन रुपीज टू मी तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया एट हंड्रेड मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया कैरिंग कॉस्ट विल बी मैं कितना क्वांटिटी कैरी करता हूँ हंड्रेड की क्वांटिटी कैरी कर रहा हूँ मेरे एवरेज किसे निकालेंगे हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इन टू माई कैरिंग कॉस्ट दैट इज फोर तो ये क्या हो गया फिफ्टी इंटू फोर फिफ्टी इंटू फोर कितना होता है मेरे लिए टू हंड्रेड so what is my total cost my total associated cost is 1000 थाउजेंड देखो जानने वाली बात यह थी कि यहां मैं अगर हंड्रेड हंड्रेड करके मंगाऊ तो मैं किस में जीत रहा हूं मैं मेरे टोटल कैरिंग कॉस्ट में जीत रहा हूं पर मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं इन कंपेरिजन टू ये लेवल देखो यहां टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना था फोर हंड्रेड यहां कितना है टू हंड्रेड तो कौन जीता हंड्रेड का लेवल जीता पर प्रॉब्लम क्या है ये वाले के अंदर जैसे ही हमने यहां देखा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि यहां जो कॉस्ट सेविंग भी ना वो भी खत्म हो गई अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू आई एम गोइंग टू गिव यू कि आप ये 300 का खुद निकालें एंड वंस आप खुद निकालें देन यू कैन पॉज द वीडियो नाउ खुद निकालें एंड देन यू कैन वेरीफाई विद मी करेक्ट सो हम करना स्टार्ट करते हैं इफ यू आर डूइंग इट पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड इफ यू आर डूइंग इट विद मी यू कैन वॉच नाउ सो 300 पे कैसा होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन टू बी और यहां मेरे लिए क्या हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इन टू सी नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे लिए क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई क्यू इन टू बी एंड एवरेज इन्वेंट्री मेरी क्या हो जाएगी क्यू बाई टू इन टू सी नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से मेरे क्या हो जाएंगे 5000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इंटू सिक्सटीन विच इज इक्वल्स टू फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इंटू सिक्सटीन समवेयर लाइक टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स रुपीज ही आपके लग गए ऑर्डर करने के टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एंड कैरी करने का कितना लग गया एक साथ आप तीन सौ ऑर्डर कैरी करोगे तीन सौ डिवाइडेड बाई टू आपका एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है आपको मल्टीप्लाइड बाई फोर सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई टू वन फिफ्टी वन फिफ्टी इंटू फोर दैट इज इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड यहाँ भी जो मेरा टोटल गया बहुत क्लोज था आठ सौ के पर क्या है एट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमने सीखा क्या 
कि जब भी हमें सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इवन दो बहुत सारे हमने देखे थे कि चैलेंजेस एंड कंस्ट्रेंट थे बहुत सारे एजम्पन्स थे इवन दो ऑल ऑफ दोज एजम्पन्स वर देर वी फाउंड आउट कि एक चीज तो कॉन्स्टेंट में भी वेरिएबल रहती है और वो एक चीज जो कॉन्स्टेंट में भी वेरिएबल रह रही थी वो क्या थी वो हमारी कैरिंग कॉस्ट एंड हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दिस इज हाउ आई विल टेल यू दैट यू कैन फाइंड आउट दैट एवरी टाइम यू यूज दिस फॉर्मूला एवरी टाइम यू यूज दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू गेट अट्स एंड एट दैट यूनिट्स जो भी आपका जो कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो आपका चीपेस्ट निकल कर आएगा ये जो आपका 800 निकल कर आया दैट विल बी चीपेस्ट एट दैट लेवल ओनली क्या कोई और ट्रिक है इसको करने की यस yes, मैं ट्रिक किसकी बता रहा हूं वो आपको बताता हूं सिर्फ इतना पार्ट करने की ट्रिक बता रहा हूं मतलब अगर आप ये जो ऑर्डर है ना ऑर्डर इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली आपको पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम इसको बोलते हैं बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट आपको सबसे इकोनॉमिक पड़ा ये क्वांटिटी मंगाने में सो क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एसोसिएटेड कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एसोसिएटेड कॉस्ट क्या था 800 सो so, क्या ये 800 निकालने का कोई और फास्ट तरीका है तो हाँ है और वो फास्ट तरीका है अंडर द रूट टू ए बी सी इफ यू डू दिस यू विल गेट ई ओ क्यू के ऊपर एसोसिएटेड कॉस्ट के ऊपर एसोसिएटेड कॉस्ट देखो करते हैं हमारा टू तो क्या है टू है हमारा पास फिर और क्या है ए ए कितना है हमारा फाइव थाउजेंड बी क्या है हमारा सिक्सटीन और सी क्या है हमारा फोर इसको अंडर दी रूट करा तो क्या निकल कर आ गया एट हंड्रेड निकल कर आ गया याद रहे ये शॉर्टकट ये शॉर्टकट सिर्फ किसके लिए है ईओ पे क्या मेरा टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट होगा वो बताने के लिए है तो अब आपकी मर्जी आप चाहे तो हर सम में ऐसे बाइफरकेट करके आप अपना आंसर निकालें आप चाहे तो हर सम में कोई भी एक पार्ट निकाल दें कोई भी एक पार्ट जैसे यहाँ पर ये 400 निकल गया फिर क्या कर दें उसको चुपचाप मल्टीप्लाई बाय टू कर दें तो आपका एसोसिएटेड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा या आप चाहें तो ईओ क्यू का एसोसिएटेड कॉस्ट निकालने के लिए आप अंडर द रूट टू ए वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं याद रहे अंडर द रूट टू ए वाली फॉर्मूला सिर्फ ईओ क्यू का एसोसिएटेड कॉस्ट देगी कोई भी और लेवल का एसोसिएटेड कॉस्ट आप ऐसे शॉर्टकट में नहीं निकाल सकते आपको इसी तरीके से लॉन्ग कट में निकालना पड़ेगा आई होप आपके लिए ईओ क्यूब बहुत क्लियर है क्योंकि इसके बाद हम वापिस से कुछ सीखने वाले हैं जहां पर हमने टॉपिक थोड़ा छोड़ा था हम लेवल्स पे वापस जाने वाले हैं